வணக்கம் ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம் இனி நம்ம பார்க்க போகிறது டிஓ எக்ஸாம் இந்த வருஷம் நடந்த டிஓ எக்ஸாமோட அப்டிடியூட் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இந்த எக்ஸாம் எப்போ நடந்து பார்த்தோன்னா இருபது ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ நடந்திருக்கு அண்ட் இட் இஸ் அ கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் ஸோ சிபிடி எக்ஸாம் ஸோ எத்தனை பேர் வந்து பார்த்துருப்பீங்க தெரியல டிஎன்பிஎஸ்சி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸாம்ஸ் வந்து சிபிடி கண்டெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நம்ம ஹைடெக் ஐஏஎஸ் செக்ட் பார்த்தோன்னா ஆப் தனியாக இருக்குது நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் போய் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துங்க ஸோ அதுலேயே டெஸ்ட் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா சிபிடி டெஸ்ட் லெட்ஸ் ஏ எஸ்எஸ்சியோ ஆர்ஆர்பியோ பேங்கிங் எக்ஸாம் எப்படி கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்களோ அதே பேட்டர்னில் அதே மாதிரியே இருக்கும் ஸோ தட் நீங்கள் ஈஸியாக எப்படின்னு சொல்லி எக்ஸாமில் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நிறைய டெஸ்ட் சீரீஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே அதில் ஃப்ரீயாகவே இருக்குது அண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அதில் நிறைய போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த டிஓ எக்ஸாம் பார்த்தோன்னா இட் இஸ் இருபது ஏப்ரல் நடந்திருக்கு இதில் எத்தனை கொஸ்டின் வந்திருக்கு மேக்ஸுக்குன்னு பார்த்தோன்னா இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தலாம் இந்த டிஓ எக்ஸாமில் எந்தெந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் மேக்ஸுக்கு அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது நம்பர்ஸ் ஸோ நம்பர்ஸ் பார்த்தோன்னா அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மொத்தமே தெரியும் இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் தான் இருபத்தஞ்சில் அஞ்சுன்றது நத்திங் பட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் சிஸ்டம் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அடுத்தது எல்சிஎம் எச்சிஎஃப் ஸோ அது பார்த்தோன்னா மூணு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது பர்சன்டேஜ் ஸோ நம்ம நார்மலாக சொல்லுவோம் பர்சன்டேஜ் பற்றி தான் நிறைய டாபிக்ஸ் வரும் சிம்பிள் இன்ட்ரஸ் காம்பன்ஸ் வரும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வரும் தென் பேசிக் பர்சன்டேஜஸ் வரும் அது இதெல்லாமே பார்த்தோன்னா பர்சன்டேஜில் வர டாபிக் ஸோ அதுக்கு மட்டும் பார்த்தனா இண்டிவிஜுவலாக தனியாக பர்சன்டேஜ் மட்டும் எத்தனை டாபிக் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஸோ ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது சிம்பிள் டெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சேவர் கிரீன் டாபிக்கு எந்த எக்ஸாம் எடுத்திங்கனாலுமே மினிமம் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோன்னா எல்லாமே வந்திருக்கும் ஸோ எவர் கிரீன் டாப்பிக்னு சொல்லலாம் ஸோ மினிமம் இதில் படிச்சிங்கன்னா மினிமம் நாலு கொஸ்டின் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் மினிமம் நாலு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா அஞ்சு கேட்டிருக்காங்க ஓகே விச் இஸ் அகெயின் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் யுவர் டோட்டல் சிலபஸ் ஓகே இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பார்த்தோன்னா எஸ்ஐ என் சிஐ மட்டும் வந்திருக்கு காம்பவுண்டர்ஸ் மட்டும் வந்திருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் ரேஷியோ ரேஷியோவில் ரெண்டு வந்திருக்கு அண்ட் தென் டைம் ஒன் ஒர்க் எல்லாம் சின்ன சின்ன டாபிக்ஸு ஸோ ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு தென் ஏரியா அண்ட் வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நாலு கேட்டிருக்காங்க நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசியில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஐ மீன் டூ டூ த்ரீ இருக்கும் பட் இதில் நாலு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ லாஸ்ட்டில் பார்த்தோன்னா ப்ராபபிலிட்டி ரீசனிங் ஸோ இதெல்லாம் மொத்தமாகவே எத்தனை கொஸ்டின் மூணு கொஸ்டின் தான் வந்திருக்கு ஸோ இதில் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸோ நம்ம கொஸ்டின் பேப்பரில் எல்லா டிஸ்கஷன்லையும் பார்த்தோன்னா இந்த டீட்டெயில் அனாலிசிஸ் கொடுத்துருப்போம் என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் உங்களால் படிக்க முடியலனா கூட அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டென் கொஸ்டின் மட்டும் நீங்கள் படிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோம் 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 ஸோ இதெல்லாம் பார
இது அஞ்சு இருக்கு ஸோ எதுவுமே வராது ஸோ ஒன்லி சிக்ஸ் எயிட்ஸ் மட்டும் தான் ஸோ டைஸ் செம்ம டைஸ் வந்து நார்மலாக எல்லாம் ஒரு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தோன்னா ஒரு நாலு டெஸ்ட் நடக்குது நாலு எக்ஸாம் நடக்குது அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு எக்ஸாமில் வந்து டைஸ் கேட்டுருவாங்க ஒரு எக்ஸாம் ஒரு கொஸ்டின் மினிமம் இருக்கும் ஓகே நாலில் ரெண்டு எக்ஸாமில் மினிமம் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டு டைப்பில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ டைஸில் வந்து ஒரே ஒரு பக்கம் கொடுத்தாங்கன்னா ஒரே ஒரு பக்கம் மட்டும் கொடுத்தா என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ஸ் இருக்குல்ல ஆப்போசிட் சைட்ஸோட ஆப்போசிட் சைஸ் வந்து என்னவாக இருக்கும் செவன் வரும் இது ஒரே ஒரு சைட் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்கண்ணா லெட்ஸ் ஒரே ஒரு டைஸ் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்கண்ணா இங்கே நம்மளுக்கு கம்பேரிசனுக்கு வந்து ரெண்டு சைடு கொடுத்துருக்காங்க மூணு மூணு டைஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ரெண்டு டைப்பில் போட முடியும் ஒன்று வந்து ரெண்டு நம்பர் ஈவனாக இருக்கான்னு பார்க்கலாம் லெட்ஸ் இதில் பார்த்தோன்னா இந்த டை இந்த ரெண்டு டைஸை கம்பேர் பண்ணுங்களேன் ஃபஸ்ட்டு டைஸையும் தேர்ட் டைஸையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா மூணு ஈக்குவலாக இருக்குது ரெண்டு இருக்குது ஸோ இப்போ என்னென்னா ரெண்டு டிவைஸ் வந்து ரெண்டு சைடு வந்து காமிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ அப்படி டேரெக்டாக சொல்லிடலாம் ஸோ நாலுக்கு வந்து ஆப்போசிட் வந்து ஒன்று ஸோ இது டேரக்ட் மெத்தடு இல்லை ஒரு சில டைஸில் பார்த்தோன்னா ஒரே ஒரு நம்பர் மட்டும் தான் ஈக்குவலாக இருக்கும் லெட்ஸ் இப்போ இந்த டூவையும் த்ரீயும் கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த டூவையும் இந்த த்ரீயும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரெண்டு சைடையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா என்ன வருது ஸோ ரெண்டு ஈவனாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது கிளாக் வைஸ் போகணும் ரெண்டுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது மூணு இந்த பக்கம் எழுதிங்க இதுலேயும் ரெண்டுக்கு இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா ஆறு மூணு கருத்து என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது இதில் இப்போ இந்த பக்கம் போனோன்னா நாலு இருக்குது ஸோ ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட் நாலு மூணுக்கு ஆப்போசிட் ஆறு ரெண்டுக்கு ஆப்போசிட் அஞ்சு ஸோ எல்லாமே ஆன்சர் கிடச்சிருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கேட்குறாங்க ஒன்றோட ஆப்போசிட் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து நாலு ஸோ இந்த மூணு மெத்தடும் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரே ஒரு டைஸ் மட்டும் கொடுத்து கேட்டாங்கன்னா ஆப்போசிட் சைடு சம்மு வந்து என்னவாக இருக்கணும் செவன் இருக்கணும் இப்போ இப்போ ஒன்றாக இருந்தால் அந்த பக்கம் ஆறாக தான் இருக்கும் இந்த பக்கம் மூணாக இருந்தால் அந்த பக்கம் நாலாக தான் இருக்கும் சம்மு வந்து ஆல்வே செவனாக இருக்கும் இல்லை ரெண்டு டைஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஃபிகர் ஈவனாக இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு ஃபிகர் கண்டுபிடிக்கிறது என்ன பண்ணணும் ரெண்டை கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் எது ஒன்று ஆப்போசிட்டாக இருக்கோ அதுக்கு மட்டும் தான் டேரெக்டாக இருக்கும் லெட்ஸ் இதில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு மூணு பார்த்தோம் ரெண்டு மூணு பார்த்தோம் இதுக்கு நாலு இதுக்கு ஒன்று ஸோ டேரெக்டாக வந்துடும் மூணாவது மெத்தட் வந்து ஒரே ஒரு மட்டும் கொடுக்குறது ஒன்றே ஒரு மெத்தட் வந்து கிளாக் வைஸ் ஸோ ரெண்டு மட்டும் கொடுத்துரும் இதில் ரெண்டு மட்டும் இருக்குது ஸோ ரெண்டு மேலே போட்டுக்கிறோம் இதுக்கு அடுத்தது கிளாக் வைஸில் போட்டோம்னா சிக்ஸு இதுக்கு கிளாக் வைஸில் போட்டோம்னா த்ரீ ஸோ த்ரீயும் சிக்ஸ் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது ஃபோர் ஒன்று ஸோ எல்லாமே வந்துடும் இந்த மெத்தடில் ஓகேவா ஸோ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்பர் இந்த ஃபாலோயிங் சீக்வன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இதில் ரிலேஷன்ஷிப் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரிலேஷன் பார்த்தோன்னா ரெண்டு மூணு சொல்லலாம் ஓகே லெட்ஸ் ஏ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் க்யூப் மைனஸ் ஒன்று ஓகே ஸோ எல்லாமே க்யூபோட மாதிரி தான் தெரியுது ஏன்னா பெருசாக போகுது இல்லை நார்மலாக தான் ஸ்கொயர்னு வரும் இப்போ இது பார்த்தோன்னா டூ க்யூப் மைனஸ் டூ இது பார்த்தோன்னா த்ரீ க்யூப் மைனஸ் த்ரீ இது வந்து 4 cube க்யூப் மைனஸ் ஃபோர் இது வந்து ஃபைவ் க்யூப் மைனஸ் ஃபைவ் இது வந்து சிக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் சிக்ஸு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னவாக இருக்கும் சீரீஸில் செவன் க்யூப் மைனஸ் செவன் ஸோ அப்போ என்னவாக இருக்கும் செவன் க்யூப் உடைய நம்ம சார் உங்களுக்கு தெரியும் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ மைனஸ் செவன் ஸோ மைனஸ் பண்ணோம்னா த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸு ஸோ ஆன்சர் வந்து த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸு ஸோ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஏபிஜிபி ஐ மீன் அரித்வெட்டிக் ப்ராக்ரேஷனில் வர கொஸ்டின் ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன்று மூணு அஞ்சு இதே மாதிரி போயிட்டே இருக்குது எத்தனை நம்பர் வரைக்கும் போகுது ஃபார்ட்டி டேர்ம்ஸ் வருது ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஓகே ஸோ ஏபிஜிபியில் ஃபார்முலா தெரியும் சம் ஆஃப் இது வந்து எஸ்என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் பை டூ டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி ஓகே ஸோ ஃபார்முலா இதுதான் டைரெக்ட் ஃபார்முலா ஃபார்முலா வச்சும் போகல இல்லை ஷார்ட் கட்டும் சொல்லலாம் ஸோ ஷார்ட் கட் சொன்னோன்னா சம் ஆஃப் ஆட் நம்பர்ஸ் ஓகே டூ என் டிஜிட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டேரெக்டாக சொல்ல முடியும்னா என் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ என் ஸ்கொயர் போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு டேர்ம் வந்து ஃபார்ட்டி விச் இஸ் நத்திங் பட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு வரும் இல்லை நான் ஃபார்முலாவில் பார்க்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸோ என் வந்து ஃபார்ட்டி ஸோ என்ன இருக்கு என் வந்து ஃபார்ட்டி ஏ வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்
78 is nothing but 20 into uh, 2 plus 80, 80. 1600 40 degrees the sum of 1600 so this is the formula method okay so formula the formula so yeah, concept of the direct on the original sum of the sum of odd numbers have been put on the n square and solina sometimes maybe mari irukla. let's say in a so the 7 plus 9 plus 11 plus 13 if you put it maybe 40 terms in sonangana in the formula or code agar okay so when upon no 1 to 40 first second to put you know i'll end the 1 to 5 minus one no so it's very direct ifs and buts on array or so shortcuts putting more ifs and buts on array or no shortcut putting at the end so let's start with putting it but could a concept within you to putting it so another formula would have put in the book on the book of shortcuts and so later go okay so next to walk now Alphanumeric series. So the directa in a relation mana pakla. So in a number ruke. first one the number ruke. Uh, 2, 7, 14, say 2, 7, 14, 13, 24. Adi garthe the moona pirchikla. Okay. So first one the one, the two, the three, moona pirchikla. Um, the second digit alpha numeric, mean alpha digit. So what uh, opposite le ruke. Z, X, Y, V. So V is equal to another one last digit. U is the one digit. Na reverse le under V, W, X, Y, Z. So, we will see the U R. That is the relationship. So, 2 and 2, 7, 14. So, first number is back side. Now, 5, 7, 9, 11, 13. So, we will add the number. We will add the number. With the difference of this. So, 13 is 15. Now, we will see the number. So, this is the digit order relationship. In the relationship, when ever then path on the Muna digit order, either two plus seven potina seven. Either end of the potina fourteen. Eating on the regret, eating on the regret. Other fourteen plus nine, twenty three. Either some on the thirty four. Either thing on the regret. So we add the forty, forty seven arco. Forty seven U fifteen. Okay, so part of the sample. Time on work method. So time on work la so twelve days uh not so job and panel mutual mudio and B not the carrier, how reno are carna uh sixty percent efficient air care. Okay. So penartona uh you job on the patanala put sixty percent is efficient. So one sixty percent is greater than A. So let's say for example A Venova Chikla A would efficiency on the let's say uh, a is equal to 100 percent of the chicken now so what is saying b on the 60 percent more so for b in our 160 percent efficiency okay but formula normal there you efficiency into d is equal to d2 so efficiency on the 100 number of day over days on the 12 days it's equal to is on the 160 this is the x. So, we have to divide x. So, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, So, L Renal Kadikum. Okay, wow. so formula on the direct formula at the Bakla. So, in the formula, it is the same time on work. Uh, time on work, uh, working for seven hours. Let's say uh, first over the Napandre, Napathet Pairs in the Edmund Narrow, Ethernalik work Pandranga, twenty four days work Pandranga. In how many days? Uh, pairs in the in direct term for the M D H to put on so formula for the M1 D1 H1 is equal to M2 D2 H2 <coughs> M1 3 number like a pair Napa the two pair 7 into 
h1 வந்து h h தா 7 so days வந்து 24 is equal to m2 வந்து 28 men into then h வந்து 8 number of days தெரியாது நம்ம அது xn வைச்சுக்கிறோம் so அப்படியே cancel பண்ணி பார்க்கலாம் so 8 சொன்னா 3 times 3 times இது வந்து 4 times 7 direct கட்டாயிடும் இந்த பக்கம் 4 கட்ட பண்ணிக்கினா it will come to 12 so இந்த பக்கம் எதுமே இல்லை so x is equal to 3 into 12 which is nothing but 36 days முப்பத்தார் நல்ல முடிப்பாங்க okay So, area and volume, in our class, we will talk about area and volume. The formula is very important. There are 30-40 formulas, but all of them are interconnected. So, if you know the formula, you can derive the formula. And basic, area and volume, you can derive the formula. So, if you look at this question, you can compare the area and the sphere. So, if you compare the area and the sphere, numbers are not the same, so the radius is the same, that is the ratio. So let's say the first speed ratio is the same, the radius 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 is the same, the other speed is the same, the radius is the same, the radius is the same. So this is the same, 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 the same. So this is the ratio, the same, 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 the same. The two are the same, 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 4 pi r square. Okay. Now we will compare the two areas. Okay. Now let's say the first sphere is the area of the area formula. A1 is the area of the area. 4 pi r1 square. A2 is the area of 4 pi r2 square. So r1 is equal to 2 r2. This is the relation. Now let's compare the two areas of the area. So a1 is equal to let's say ratio to a2 so a1 உட பார்மில் என்ன 4 pi r1 square is equal to 4 pi r2 square so ratio நும்மது அப்படியே கட்ப்பன் பிடியும் 4 pi 4 pi direct கட்டாய்டும் so r1 square is equal to r2 square it is ratio இதான் இருக்கு so r1 நம்மல் காள்ளி தெரியும் 2 r2 தெரியும் என்ன வருக்கும் r1 square is equal, sorry, ratio is equal to 2 r1 the whole square. If I know I don't have the ratio of 4 r1 square. So, in the book, r1 square. So, r r attached, so ratio of 1 is to 4. So, what do we compare to the ratio? surface area வை கம்பார் பண்ணிருக்கும் சொல்ந்த பார்மில் டார்க்டாக கட்ட பண்ணிக்கினா answer வந்து 1 is to 4 பார்த்து சம் பார்க்கலாம் சு கொல்லுலவு சு cubicle tank சிதுக்கு வந்து சம்மும் ஒரு basic spoon தெரிந்திருக்கும் சு பார்மிலா சொன்னுங்கடையதில் கம்பார் வண்டுது உண்ணில்ல just ஒரு basic மட்டு தெரிந்திருக்கும் ஒரு லிட்டர் let's say ஒரு மீட்டருக்கு let's say ஒரு cubic meter போட்டும் நான் எத்தில் லிட்டர் அது புடிக்கும் அப்படியின்றது வந்து தம்புருல் okay தம்புருல் இந்த சென்ச இது known concept measure பண்ணி எல்தி வைச்சது so என்ன பச்டு basic இன் பாத்தும் நாம் so one meter cube அதாவது போட்டும் எவ்வளவு இருக்கும் thousand liters புடிக்கும் so one meter cube okay so இதில் வந்து ஒரு meter இந்த பக்க ஒரு meter then depth வந்து ஒரு meter so இது மாறி இருக்க ஒரு கணசத்திரம் உன்னு பல்லமோயில் வந்து ஒரு இதைய வெடுத்தீர்கள் நான் எவ்வளவு குள்ளவு புடிக்கும் நுது 1000 liters புடிக்கும் இது வந்து தேரி இது வந்து known fact இது வைச்சுதான் நம்ம மட்டிப்பிடைய பண்ணப் போரும் என்ன கேக்கிறாங்க 64 liter புடிக்கிறதுக்கு எந்த size tank எனக்கு வேணும் So, அப்போ, 64,000 லிட்டர்ஸ்கு எவ்வளவு லிட்டர் வேண்டும் கேக்கிறாங்க. So, அப்போ, X is equal to cross multiply பண்ணிக்கினா, 64,000 divided by X cube இது என்ன cube meter இது unit so, 
மூணு ஜீரோ அடிச்சிங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் டேரெக்டாகவே வந்துடும் ஸோ சிக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு க்யூப் ரூட் எடுத்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு நாலு நாலு பதினாறு பதினாறு நாலு அறுபத்தி நாலு ஓகே ஸோ ஃபோர்னு வரும் ஸோ ஃபோர் மீட்டர் சைஸ் இருக்க நாலு மீட்டர் லென்த்து டெப்த்து ஹைட்டு இருக்க ஒரு கணசதுரம் டேங்க் வச்சிங்கன்னா அது எவ்வளோ பிடிக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி பிடிக்கும் எஸ்ஐசிஏயில் த அமௌண்ட் இஸ் டு பி ரீபெய்டு ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் டுவெல் தௌசண்ட் ஓகே பன்னெண்டாயிரம் ரூபா கடன் வாங்கியிருக்காரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு அட் டென் பர்சன்ட் பர் ஆனம் இன்ட்ரெஸ்ட் பத்து பர்சன்ட் ஆனம் வந்து இன்னும் காம்பவுண்டட் ஆஃப் இயர்லி ஸோ இப்போ டேர்ம்ஸ் எத்தனை மூணு டேர்ம் பண்ணணும் ஸோ ஒன்றரை வருஷம் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க டோட்டல் இயர்ஸ் பட் டேர்ம்ஸ் வந்து த்ரீ டேர்ம்ஸ் ஓகே மூணு டேர்மாக கொடுக்குறாரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு வருஷத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ரேண்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போது சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கான ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன இருக்கும் ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம அது ஃபஸ்ட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டேர்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அண்ட் ப்ரின்ஸிபல் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் சாரி டுவெல் தௌசண்ட் ஓகே நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் ஃபார்முலாவில் போடலாம் ஸோ ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் தான் கேட்குங்க அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு என்ன ஓகே நம்ம வந்து டுவெல் தௌசண்ட் ஒன் டிவைட் இன்டு த்ரீ என் ஸோ த்ரீ என்றது நம்பர் ஆகுது ஓகே இது நம்ம க்ள ஒன்று மல்டிப்ளை பண்ணி க்ராஸ் பண்ணி போடலாம் இல்லை நம்ம வந்து காம்பவுண்டர்ஸ் மாதிரி தெரியும் பாஸ்கல் ட்ராயங்கிள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக முடியும் ஓகே ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட் இயருக்கு வந்து டுவெல் பர்சன்ட்டுக்கு எத்தனை பர்சன்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் எவ்வளோ வரும் டென் பர்சன்ட்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ சிக்ஸ் பர்சன்ட்னா இன்டு த்ரீ டைம்ஸ் அடுத்தது என்ன பண்ணோம் இதோட சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு ஸோ செகண்ட் இயர்ன்றதுனால சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதுக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் போட்டோன்னா பத்து பர்சன்ட் அறுபது ஸோ அஞ்சு பர்சன்ட்றது முப்பது வரும் அது என்ன பண்ணோம் த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணோம் அடுத்தது த்ரீ என்னன்றதில் மூணாவது வாட்டி பண்ணுறோம் மூணாவது வாட்டி பண்ணும்போது தேர்ட்டிக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் போட்டோன்னா இது என்ன வரும் தேர்ட்டிக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு ஒன் டைம் தான் ஸோ இதுக்கு வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இது வந்து நைன்டி இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ டோட்டல் எவ்வளோ வரும் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ருபீஸ் இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டு மட்டும் ஓகே இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் மட்டும் ஸோ டோட்டல் பிரின்ஸிபலும் அமௌண்ட்டு சேர்த்து நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி பன்னெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது கூட பன்னெண்டாயிரம் ரூபா சேர்த்திங்கன்னா பதிமூணாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ இது வந்து அமௌண்ட் ஓகே ஸோ இது வந்து இது போடலாம் ஸோ பாஸ்கல் ட்ராயங்கள் தெரியாதவங்களும் நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஒன்று அடுத்த என்ன வரும் ரெண்டாக பிரிக்கணும் அதை ரெண்டாக வேணும் அப்படின்னா ஒன் ஒன் ஸோ மூணு வேணும் த லெட்ஸ் ஏ ஃபஸ்ட் இயர் அப்படின்னா இது மட்டும் தான் வரும் செகண்ட் இயர் அப்படின்னா ஒன் டூ ஒன் என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டையும் ஃபஸ்ட்டு இதை போட்டுணும் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்க போடணும் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி மூணாவதாக போடணும் அடுத்தது என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபஸ்ட்டு அப்படியே போடுறோம் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ வரும் இது ரெண்டையும் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ வரும் லாஸ்ட்டில் ஒன்று அடுத்தது லெட்ஸ் ஏ இது ஃபஸ்ட் செகண்ட் இயருக்கு இது தேர்ட் இயருக்கு தேர்ட் இயர் என்ன வரும் ஃபோர்த் இயருக்கு வேணும்னா ஒன்று இது ரெண்டையும் போட்டிங்கன்னா த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோரு த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸு த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோரு லாஸ்ட்டில் ஒன்று என்ன பண்ணணும் இது எல்லாத்தையும் அப்படியே அடிச்சிடணும் அடிச்சிங்கன்னா ஒரு ஒரு வாட்டி என்னென்ன வந்ததுன்றதை அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கணும் லெட்ஸ் ஏ ஃபஸ்ட் இயருக்கு ஒரு வாட்டி தான் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸு ஸோ லாஸ்ட் நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க த்ரீ இயர்ஸ் கேட்டாங்க அப்போது இது தான் அப்ளை ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு போட்ட நம்பரை வந்து த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் செகண்ட் போட்ட நம்பர் இன்னொரு த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் லாஸ்ட்டில் வர நம் இதுக்கு வந்து ஒன் டைம் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ அதான் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டு
ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ என்ன ஆகிடும் பிரின்ஸிபல் இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஏன் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போட்டோம்னா பிரின்சிபல் அமௌண்ட் அப்படியே இருக்கும் அஞ்சு பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஆகிருக்கு ஸோ செக்ரைன் என்ன ஆகிருக்கும் இது ரெண்டும் சேர்த்து இன்னொரு ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் ஆகிருக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ மூணாவது வருஷம் அப்படின்னா ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் இப்படி போட்டிங்கன்னா எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பண்ணோன்னா ஆன்சர் டைரெக்டாக வந்துடும் ஸோ இது வந்து இன்னொரு மெத்தட் ஸோ பர்சன்டேஜ் வச்சு போடுற மெத்தட் ஸோ இல்லை இந்த இதில் பார்த்தோம்னா மூணுமே சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் பேஸ்கலில் வச்சு போடுறது ஃபார்முலா வச்சு போடுறது பர்சன்டேஜ் வச்சு போடுறது ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு சம்மக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு சில சம்மில் நம்ம இது ஈஸியாக இது போட்டிருக்கோம் ஸோ ஒரு சில சம்மில் வந்து இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா காம்பவுண்ட் டிஸ்க் பண்ணும் போது பேஸ்கல் வச்சு போகிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார்முலா வந்து கொஞ்சம் டஃப்பு தான் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணி பண்ணது கஷ்டம் தான் பட் சம்டைம்ஸ் அது தேவைப்படும் ஓகே ஸோ நம்ம அடுத்த சம் பார்க்கலாம் the compound interest that rahul would receive if he invest 8000 for 18 months and 10% per annum so adhe samna direct ah adhe samna one one enak eduthirukanga vaddi mattum ketirukanga namak enna ketanga amount nu ketanga inga vaddi mattum ketirukanga nam direct ah nam vandu pascal e poyilla pascal method paathona enna pannu so 3 varsham nala first year ku so rate of interest evlo 10% compounded half yearly appo na rate of interest is equal to evlo varum 5% aidum principal vandu 8000 தௌசண்ட் அண்ட் தென் டேர்ம் என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டைம்ஸ் ஏன்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸு சிக்ஸ் மந்த்ஸாக பண்ண போகிறாங்க அப்போது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த் எத்தனை டேர்ம்ஸ் வரும் த்ரீ டேர்ம்ஸ் மட்டும்தான் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எயிட் தௌசண்ட்க்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் போட்டோன்னா டென் பர்சன்ட் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ அடுத்தது இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு 5% பர்சன்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் போட்டோம்னா டென் பர்சன்ட் போட்டால் ஃபார்ட்டி அப்போ வந்து ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ டைம்ஸு லாஸ்ட்டில் என்ன பண்ணோம் இந்த ட்வெண்ட்டிக்கு இன்ட்டு ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ ட்வெண்ட்டிக்கு டென் பர்சன்ட் போட்டால் டூ ஸோ இது வந்து ஒன்றுன்னு வரும் ஒன் இன்ட்டு ஒன் தௌசண்ட் இது வந்து சிக்ஸ்டி இது வந்து ஒன்று ஒன் டூ சிக்ஸ் ஒன் ஸோ ஆசச் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே இது என்னவாக இருக்கும் இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும்தான் ஸோ நம்ம இந்த சம்மில் வந்து வெறும் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஓகே ஸோ ப்ரின்ஸிபல் கேட்டிருந்தாங்கன்னா இதையும் நம்ம சேர்த்து போகணும் சரி அமௌண்ட்டுன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ளஸ் பி விச் இஸ் நத்திங் பட் ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று ப்ளஸ் எட்டாயிரரூபா ஸோ அமௌண்ட் எவ்வளோ பே பண்ணியிருப்பார் ஒம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒரு ரூபா லாஸ்ட்டாக பே பண்ணியிருப்பார் ஓகே ஸோ எல்லாமே இது சொல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு சம்மை எடுத்தோன்னா எக்ஸாம் எழுதும்போது நம்மளுக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படாது பட் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் எக்ஸாம் ஒரு கொஸ்டினை ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஒன்று டிஸ்கஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது ஏன் வந்தது எதுக்கு வந்து அது சப் ரிலேட்டடாக இருக்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே படிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆன்சர் மட்டும் பார்த்துட்டு ஓகே இது ஒன் டூ நைன் ஒன் எப்படி வந்தது அப்படின்னு கேட்காம டக்குன்னு போட்டு போவாதீங்க சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது டிஓ எக்ஸாம் ஸோ டிஓ எக்ஸாம் நடந்தது டுவெண்ட்டி ஏப்ரல் நடந்திருக்கு ஸோ அதோட ஆப்டிடியூட் எக்ஸாமோட டீடெயில் டிஸ்கஷன் பார்த்துருக்கோம் அப்டிடியூட் கொஸ்டின் வந்து இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் பார்த்துருக்கோம் இப்போ இது பதிமூணாவது கொஸ்டின் ஓகே ஸோ கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்து இது நூற்றி மூணாவது கொஸ்டின் டிஓ எக்ஸாமில் இந்த கொஸ்டின் வந்து நூற்றி மூணாவது கொஸ்டின் இப்போ இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க இது வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எஸ்ஐசியோட கான்செப்ட் தான் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க அமௌண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க செவன்டீன் தௌசண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 12% பர்சன்ட் பர் ஆனம் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் டேர்ம் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் ஓகே ஸோ டேரெக்டாக போடலாம் நமக்கு எஸ்ஐ தெரியும் எஸ்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ பி எவ்வளோ தெரியாது நம்மளுக்கு ஓகே அதை தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ப்ரின்சிபல் தான் கண்டுபிடிக்கணும் என் வந்து இது வந்து அமௌண்ட்டு என் வந்து த்ரீ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 12 பை ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ அப்படியே சப்ஜெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு எஸ்ஐ தெரியாது ஓகே பியும் தெரியாது சார் எஸ்ஐ நம்மளுக்கு தெரியாது பியும் தெரியாது ஸோ அப்படினா டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரிலேஷன
ஹண்ட்ரட் ஸோ இதில் நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணோம் ஸோ சிம்ப்ளிஃபை பண்ணோன்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு மூணு முப்பத்தி ஆறு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பி பை ஹண்ட்ரட் இந்த பி வந்து ஆப்போசிட் சைடில் போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் பி ஆகிடும் இது என்ன ஆகிடும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பி பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் பி இது என்னென்னு போடலாம் ஸோ எல்சிஎம் எடுத்து போட்டிங்கன்னா முப்பத்தாறு நூற்றி முப்பத்தி ஆறு பி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட்னு வரும் ஸோ அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே ஸோ இது ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பார்த்தோன்னா மீன் டேரெக்டாக செவன்டீனில் அடிக்க முடியும் ஸோ எயிட் டைம் செவன்டீன் இது வந்து தௌசண்ட் ஓகே ஸோ எட்டு நூறு ஆள் அடித்தோன்னா நாலாவது லட்சம்னா இருபத்தி அஞ்சு இது வந்து ரெண்டு வாட்டி ஓகே ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ இட்ஸ் நத்திங் பட் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஓகே ஸோ பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அவர் ப்ரின்ஸிபலாக வாங்கியிருக்காரு பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா ப்ரின்ஸிபலாக வாங்கி மூணு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு பர்சன்ட் வட்டி கட்டியிருக்காரு என்ன சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் பண்ணும்போது எவ்வளோ டோட்டலாக கட்டியிருக்காருன்னு பார்த்தோன்னா பதினேழாயிரம் ரூபா கட்டியிருக்காரு அப்போ எவ்வளோ தான் நாலாயிரத்தி ஐநூறுவா எக்ஸ்ட்ரா கட்டியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் ரூபா நாலாயிரத்தி ஐநூறு எக்ஸ்ட்ரா கட்டியிருக்காரு ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஓகே எஸ்ஐசிஏயோட சம் தான் ஓகே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈல்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ப்ரின்சிபல் அமௌண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இயர் ஓகே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ நீ அதே மெத்தட் தான் அகெயின் எதுவும் சொல்லலை அவங்க எஸ்ஐன் சிஐன்னு சொல்ல ஐ மீன் உங்களுக்கு எக்ஸாம் எழுதி நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் எஸ்ஐசிஐன்னு எதுவுமே கொடுக்கல கூட்டு வட்டியாக தனி வட்டியாக எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா என்ன எடுத்துக்கணும் தனி வட்டின்னு மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ அதே ஃபார்முலா தான் எஸ்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இதில் எஸ்ஐ எவ்வளோ எஸ்ஐ வந்து டூ P is equal to 2000 தௌசண்ட் ஒரு ஆண்டுக்கு ஸோ அப்போது டேர்ம் வந்து ஒன்று ஆறு தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரி நம்மளுக்கு எல்லாமே இருக்குது ஓகே எல்லாமே இருக்குது டேரெக்டாக போட்டு போயிடலாம் ஸோ எஸ்ஐ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பி வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஒன் இன்டூ ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்படியே அடித்தோன்னா டூ ஜீரோ டூ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இந்த பக்கம் ஒரு ஜீரோ இந்த பக்கம் ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் டூ டைம்ஸ் டென்னு போட்டோன்னா ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பர்சன்ட் ஓகே இது நம்ம ஃபார்முலா வச்சு போடுற மெத்தடு நம்ம டேரெக்டாக நம்ம பர்சன்டேஜ் வச்சு போட முடியும் பர்சன்டேஜ் வச்சு போடணும் என்ன பண்ணணும் ரெண்டாயிரன்றது நூறு பர்சன்ட்னா இரநூறுன்றது என்ன கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இதான் இதோட ஃபார்முலா ஓகே மீன் பர்சன்டேஜில் போடணும் அப்படின்னா இந்த டூ டூ டேரெக்டாக அடிச்சிருங்க அடிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த டூ மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் ஆகிடும் இந்த டூ டூ டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி இட்ஸ் நத்திங் பட் ஸோ டேரெக்டாக வரும் இது வந்து பர்சன்டேஜ் மெத்தடில் போடுறது ஸோ ஐ மீன் இது இந்த இது டிரைவ் பண்ண தெரிஞ்சுதுன்னா பர்சன்டேஜ் மெத்தடில் போடுங்க பட் இந்த பர்சன்டேஜ் மெத்தட் வந்து நிறைய இதில் யூஸ் ஆகும் ஓகே பார்த்துங்க அதில் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் ரிலேஷன் பார்த்தோன்னா இங்கேயும் பர்சன்டேஜ் வந்திருக்கும் இங்கேயும் பர்சன்டேஜ் வந்திருக்கும் இங்கேயும் நம்பர் வந்திருக்கும் இந்த நம்பர் இருக்கும் இந்த ரிலேஷன் தான் டிரைவ் பண்ணணும் ஸோ டூ தௌசண்ட் அப்படின்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்னா டூ ஹண்ட்ரட் வந்து எவ்வளோ பர்சன்ட் ஸோ அப்படின்ற ரிலேஷன்ஷிப் பில் பண்ண போகிறோம் ஓகே அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சம் தான் அட் அ ரேட் ஆஃப் எயிட் பர்சன்ட் பர் ஆனம் பி த சேம் ஆஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் டுவெல் பர்சன்ட் பர் ஆனம் ஃபார் ஃபோர் இயர்ஸ் ஓகே ஒன்றும் இல்லை ஸோ மூணாயிரம் ரூபா அமௌண்ட் வாங்கியிருக்காரு மூணாயிரரூபா வாங்கியிருக்காரு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எயிட் பர்சன்ட்டு ஃபார் த சேம் டைம் ஹவு மச் டைம் என்ன டைமில் வந்து சேம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குது ஸோ ஒரு அமௌண்ட் மூணாயிரரூபா கொடுத்துருக்காரு பன்னெண்டு பர்சன்ட் அமௌண்ட் பன்னெண்டு பர்சன்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் எத்தனை டைமுன்னு சொல்லவே இல்லை கொடுத்தா ஒரு அமௌண்ட் வருது இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று வருது அதே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்போ வரும்னா நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு எட்டு பர்சன்ட்டில் எத்தனை வருஷத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் இயர்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ ரெண்டும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் டேரெக்டாக அப்படியே ஈக்குவேட் பண்ணலாம்
PNR. So, 3000 So, in the book, P1, N1, R1 is equal to P2, N2, R2. So, this is the same. The two simple interest is the same. Which means, SI1 is equal to SI2. So, in the book, this is the same. This is the same. This is the same. So, first, we will see P1. So, 3000 into 3000 into 3000 number of terms on theory la so r on the 8 8 by 100 it is an x in a chair can okay yeah not really like some children in the book on p2 on the 4000 in the uh you know on the four years into 12 percent per annum 12 by 100 so simply we want to answer on the room in the 100 100 director i do it money law so it did it on a Three zeros, moon zero of day cut pretty long. Okay, uh, the book two times in the four of day at Chella in the two at Dona is six times in the six at Dona is three times uh, two times the one time. Okay, so in the book, the mail uh, x motor x is equal to null or rend. 4 into 2 which is nothing but 8 years so moona n r thona adhe moona r v amount let's say moona r v amount nala r v kudutha vaddi ki vera mari kudutha na simple less enna vandhuru 2 1 r kum but evlo varshathu kudutha irukkunu 8 varshathu kudutha irukkunu but nala r v kudutha nathiru nala varshathu ilie mudi jirudhu ok aduthu sum pahakla So, ratio sum, uh, ratio of which of the following is not an equivalent ratio of 14, 16 by 24. Okay. So, what do you want to do? First, simplify the ratio of the ratio. First, the ratio of the ratio. 2 times 8, 2 by 3. So, ratio is 2 by 3. So, which is not, then, 2 by 3 is not the same thing. So, let's say, what do you want to simplify the ratio? 5 times. So, 5 will divide 2 times divided by 3. This is 2 and 5 and 4 by 7. This is direct away. So, this is the same thing. This is the same thing. 2 times R1 is the same thing. This is the same thing. 2 times 9. So, this is the same thing. 20 by 18 is the same thing. So, this is the same thing. So, what are you doing? What are you doing? Vocês so, we will do the first 5 parts. 5 parts is equal to 600 rupees. So, what is the part? 120. Okay. So, what is the Vemala? So, the Vemala share is 2 into 120, which is nothing but 240. That is the part. That is the part. यानि उड़े सेर में के three times इतना parts है three parts है और part one twenty तो जी nothing but three sixty तो अपन यानि इन रोगना अधिक मांग के रखा है वही मला कम ही आ रखे नंबर ratio ले रहा सुनिए कांग तो answer न पातो ना last दा तो रेंड दा ले रखे तो more than पातो ना यानि अधिक मांग ने दे रेंड इधो वो इधो वो अधिक मांग के रखा मतलब में उन्हें वही मला तो इस पर्सेंट डायरेक्ट ह ये वाले एक्स्ट्रा वांगेर का नर्दा मत ये के बदले टू फोर्टी एक्स्ट्रा इन्हें वन ट्वेंटी एक्स्ट्रा सो टू फोर्टी एक्स्ट्रा वांग मुड़े आते हैं ना वन टाइम ना आ रहे हैं सो वन टाइम मोटन ना आ रहे हैं सो इधर लेते माइनस पनो ना थ्री सिक्सटी माइनस टू फोर्टी नथिंग बट वन ट्वेंटी मोटन ना एक्स्ट्र 
ரெண்டு வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க வால்யூம்ஸ் ஆஃப் கூன் ஓகே ஒரு ரெண்டு கூம்போட வால்யூம் வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு வால்யூமோட ஐ மீன் ரெண்டு கூம்போட வால்யூம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா டூ இஸ் டூ த்ரீன்னு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ டூ இஸ் டூ த்ரீ ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு வால்யூம் என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே இதான் ஒரு கூம்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா இது வந்து ஆறுன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹைட் இருக்குல்ல இது வந்து ஹெச்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் ஆஃப் த கோன் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபார்முலா வால்யூம் ஆஃப் த கோன் வந்து ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஓகே இட் இஸ் நத்திங் பட் இது எங்கேருந்து டிரைவ் பண்ணலான்னு பார்த்தோன்னா உருளை இருக்குல்ல உருளையோட ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீ தான் மீன் ஒன் பை த்ரீ தான் வந்து கோனுக்கு வரும் இது வந்து வால்யூம் ஆஃப் கோன்னு வச்சுட்டோன்னா வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் என்ன இருக்குன்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஓகே ஸோ இதில் வந்து டேரெக்டாக ஒன் பை த்ரீ போட்டிங்கன்னா இதோட வால்யூம் வந்துருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க இது ரெண்டுத்த மட்டும் கம்பேர் பண்ணுறாங்க இது ஒரு வால்யூம் அது ஒரு வால்யூம் கம்பேர் பண்ணோன்னா ஒன்று வருது என்ன வருதப்போ டூ இஸ் டூ த்ரீன்னு சொல்கிறாங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் இது ஆறு ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இருக்க கோம்போட எல்லாமே ஆறு ஒன்று வச்சுக்கலாம் செகண்ட் இருக்க கோம்போட மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆறு டூன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே சின்ன ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஹெச் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஹெச் டூ இதோட ரேஷியோ என்னவா இருக்குது டூ பை த்ரீன்னு இருக்குது ஓகே சரி நம்ம டேரெக்டாக அடிச்சிடலாம் ஸோ ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பை பை எடுத்துட்டோன்னா இப்போ ஹெச்சுக்கும் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் வேறு ஹெச் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹெச் டூ ஓகே இதை நம்மளுக்கு ஒன் இஸ் டு டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அவங்க ஸோ இப்போ என்னவாக இருக்கும் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் இது வந்து ஒன்றுன்னு வச்சோன்னா இது ரெண்டு டூ பை த்ரீ இஸ் நத்திங் பட் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ ஸோ ரூட் எடுத்தோன்னா ஸோ ரூட் எடுத்தோன்னா ஆர் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஃபோர் பை த்ரீ இஸ் நத்திங் பட் டூ டிவைடட் பை ஸோ ரேஷியோவில் எழுதுனோன்னா டூ ரூட் த்ரீ ஸோ ஆன்சர் வந்து டூ ரூட் த்ரீ ஓகேவா இன்னும் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் அப்ளிகேஷன் சம் சிறப்படுறாங்க மலர்விழி கார்த்திகா அஞ்சலி ஸோ மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் நேட்டிவ்ஸ் அது சேம் வில்லேஜ் ஒரே வில்லேஜில் இருக்காங்க அது எவ்வாறுக்கான டிஃப்ரெண்ட் ப்ளேஸஸ் மூணு பேர் வேறு இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறாங்க பட் மூணு பேர் எங்கே பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஒரு எவ்வளோ நேரத்துக்கு வீட்டுக்கு வராங்கன்னு சொல்கிறாங்க மலர் கம்ஸ் டு ஹோம் ஒன்ஸ் இன் ஃபைவ் டேஸ் அஞ்சு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா மலர்வழி வராங்க அடுத்தது செகண்ட் இருக்கால் பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திகா அண்ட் அஞ்சலி கம் டு தேர் ஹோம் ஸோ கார்த்திகா என்ன பண்ணுறாங்க மலர்வழி வந்து அஞ்சு நாளைக்கு வராங்க கார்த்திகா என்ன பண்ணுறாங்க சிக்ஸ் டேஸ் ஒன்ஸ் வராங்க அண்ட் தென் அஞ்சலி பார்த்தோன்னா பத்து நாளைக்கு ஒரு வாட்டி வராங்க So assuming they meet at the 1st October, 1st October is the last time they meet at the 1st October. Okay? So if you meet at the 1st October, we will meet at the 1st October. So if you meet at the 1st October, we will meet at the 1st October. So if you meet at the 1st October, we will meet at the 1st October. So 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 we will meet at the 1st October. And then 10. So, LCM ஸோ எல்சிஎம் நமக்கு தெரியும் ஸோ ட்வெண்ட்டியில் வருமான்னு பார்த்தா ட்வெண்ட்டியில் வராது ஸோ இல்லை பெரிய ச இருக்க நம்பரை மல்டிப்ளிகேஷனில் போட்டு போனாலே தெரியும் ஸோ டென்னு ஸோ ட்வெண்ட்டி போட்டிங்கன்னா எல்சிஎமில் வராது ஸோ எல்சிஎம் வந்து தேர்ட்டின்னு வரும் ஸோ தேர்ட்டி தான் எல்லாத்தையும் டிவைட் ஆகும் தேர்ட்டி த்ரீ டைம்ஸு ஃபைவ் டைம்ஸு சிக்ஸ் டைம்ஸு தேர்ட்டி தான் எல்சிஎம் ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் முப்பது நாளைக்கு அப்புறம் தான் எல்லாருமே மீட் பண்ணுவாங்க ஓகே விச் இஸ் நத்திங் பட் தேர்ட்டி டேஸ் ஒன்ஸ் அவங்க மீட் பண்ண முடியும் மூணு பேரும் தோ அவங்க அஞ்சு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி வந்தாங்க எனக்கு ஆறு நாளைக்கு ஒரு நாட்டி வந்தாலும் மூணு பேரும் ஒன்றா மீட் பண்ண டைம் பார்த்தோன்னா ஒரு ஒரு முப்பது நாளைக்கு அவங்க மீட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு எப்போ மீட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் அக்டோபரில் மீட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ அதுக்கடுத்த முப்பதாவது நாள் எப்போ நடிக்கும் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் விச் இஸ் நத்திங் பட் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு இங்கே அக்டோபர்னால் முப்பதாவதுன்னு இருக்குது மேபி ஒரு சில சம்பளம் மேபி செப்டம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை வேறு என்ன மந்த்து கொடுத்துருக்காங
கேலண்டரு டேஸு டைம் அதெல்லாம் வரும்போது இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்துக்கணும் ஸோ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது டிஓ எக்ஸாம் டிஎன்பிசிலேருந்து டிஓ எக்ஸாமோட அப்டிடியூட் கொஸ்டின்ஸோட ஆன்சர் டிஸ்கஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது எத்தனாவது கொஸ்டின் அது நூற்றி இருபதாவது கொஸ்டின் ஓகே ஸோ இருபதாவது கொஸ்டின் பார்த்துட்டு இருக்கோம் டிஓ எக்ஸாமோட இருபதாவது கொஸ்டின் பார்த்துட்டு இருக்கோம் டிஎன்பிசி எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ண எப்போ நடந்ததுன்னா இருபது ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி த்ரீ நடந்தது ஓகே இல்லை இருபதாவது கொஸ்டின் ஸோ கொஸ்டின் பேப்பரில் ஒன் டென் ஓகே நூற்றி பத்தாவது கொஸ்டின் ஓகே ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு மொபைல் ஃபோன்ஸ் இருக்குது அஞ்சு மணிக்கு ஆல் மொபைல் ஃபோன்ஸ் வில் ரிங் டுகெதர் ஸோ முன்னாடி பார்த்தா அதே சம் தான் ஓகே சேம் சம் அஞ்சு மணிக்கு ரிங் அடிக்குது டுகெதர் எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து அடிக்குது ஓகே த தெர் ஆஃப்டர் த ஃபஸ்ட் ஒன் ரிங்ஸ் எவ்ரி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் எத்தனை ஃபோன் இருக்க போ மொத்தம் ஒரு ஃபோன் ரெண்டு ஃபோன் மூணு ஃபோன் நாலு ஃபோன் இருக்குது நாலு ஃபோன் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் செகண்ட் ஃபோன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அடுத்தது இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் அடுத்தது முப்பது நிமிஷம் இப்போ திருப்பி எல்லாம் ஒரே டைமில் அலார் அடிக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி என்ன எப்போ நடக்கும்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ இந்த அதே சம் தான் பேசிக் என்ன பண்ணோம் மூணுத்துக்கு மன எல்சியும் எடுக்கணும் ஓகே பதினஞ்சு இருபது இருபத்தி அஞ்சு முப்பது ஸோ இனிமேல் நம்ம எல்சியும் எப்படி இருக்கும் இதோட மல்டிப்ளேயர் தான் இருக்கும் ஸோ மல்டிப்ளேயர் எடுத்தோன்னா ஒன்று எல்லிவிஷன் போட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸு ஓகேவா முப்பது முப்பதஞ்சு நூற்றி ஐம்பது த்ரீ ஒன் டைம் அண்ட் தென் ஃபோரு ஃபைவ் டூ ஓகே டூவால் போட்டோன்னா ஒன்று டூ டைம்ஸ் ஃபைவ் ஒன்று ஸோ அவ்வளோதான் பண்ண முடியும் ஐ ரெண்டு பத்து பத்து ரெண்டு இருபது இருபது மூணு அறுபது ஓகே ஸோ ஃபைவ் இன்டு த்ரீ இன்டு டூ இன்டு டூ இன்டு ஃபைவ் ஸோ பத்து பத்து ரெண்டு இருபது இருபது ரெண்டு அறுபது அறுபதஞ்சு ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் எல்சி விச் மீன்ஸ் முந்நூறு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாம் ஒன்றா அடிக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்போ அடிச்சிருக்கு அஞ்சு மணிக்கு அடிச்சிருக்கு ஸோ அஞ்சு மணிக்கு அப்புறம் முப்பது முந்நூறு நிமிஷம் ஸோ முந்நூறு நிமிஷம் இஸ் நத்திங் பட் வாட் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் வந்து ஒரு ஹவர் ஸோ முந்நூறு நிமிஷம்னா எத்தனை மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் அப்படின்னா அஞ்சு மணி அதுக்கு அடுத்து எப்போ நடக்கும் இதுலேருந்து ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஆட் பண்ணிக்கணும் இஸ் நத்திங் பட் டென் ஏஎம் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென் செகண்ட் எல்சி மிச்சிஎஃப் சம்மு அப்ளிகேஷன் சம்மு டேரெக்டாலாம் கேட்கல ஓகே எ புக்ஸ் எல்லாம் ஆஸ் டூ டுவெண்ட்டி புக்ஸ் மேக்ஸ் புக்கு அண்ட் த்ரீ எயிட்டி தமிழ் புக்கு அண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி இங்கிலீஷ் புக்ஸ் ஹி வாண்ட்ஸ் டு செல் த புக்ஸ் இன் அ பாக்ஸ் சப்ஜெக்ட் வைஸ் இன் ஈக்குவல் நம்பர்ஸ் வாட் வில் பி த கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பாக்ஸஸ் ரெக்வயர்டு ஸோ டேரெக்டாக பார்த்தோன்னா இது வந்து ஹெச்சிஎம் சம் அண்ட் ஹெச்சிஎஃப் சம்மு ஹெச்சிஎஃபோட அப்ளிகேஷன் ஸோ ஒரு பாக்ஸில் எல்லாத்தையும் ஈக்குவலாக எடுத்து வைக்கணும்னு பார்க்குறாரு ஓகே ஒரு பாக்ஸ் எடுத்தாருன்னா இதுலேருந்து ஒரு பத்து எடுக்கிறேன் இதுலேருந்து ஒரு பத்து எடுக்கிறேன் மூணாவது பாக்ஸ் வந்து பத்து எடுக்கிறேன் அப்படி எடுக்கலாம் இல்லை பதினஞ்சு எடுக்கிறேன் பதினஞ்சு எடுக்கிறேன் பதினஞ்சு எடுக்கலாம் பட் அவருக்கு என்ன பாசிபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பாக்ஸ் வந்து மிச்ச வராமல் காலியாகணும் ஒரு பாக்ஸ் வாங்குகிறேன் மொத்தமாக வைக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் மிச்சம் வராமல் காலி பண்ணணும் அப்போ பாக்ஸ் சைஸ் என்னவாக இருக்கணும்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஒரு பாக்ஸில் எத்தனை வச்சுருப்பாங்க லெட் சே இதுக்கு வந்து என்ன ஹெச்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா வந்துடும் ஸோ ஹெச்சிஎம் பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி அடுத்தது த்ரீ எயிட்டி அண்ட் தென் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூவால் போட்டிங்கன்னா சார் டென் ஆலே டேரெக்டாக போட்டுடலாம் ஏன்னா எல்லாமே ஜீரோஸ் இருக்குது டென் ஆலாக போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ இது வந்து தேர்ட்டி எயிட் இது வந்து ஃபார்ட்டி டூ தென் அதுக்கப்புறம் காமனாக என்ன எல்லாமே ஈவன் நம்பராக இருக்குது ஸோ டூவாக எடுக்கலாம் லெவன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் இது என்ன பண்ணுமா எதுவுமே ஆக முடியாது ஸோ இது மட்டும்தான் ஹெச்சிஎஃபு ஹெச்சிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் இன்ட்டு டூ இஸ் நத்திங் பட் டுவெண்ட்டி ஸோ இருபது இருபதாக எடுத்தாருன்னா சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடுவது ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் பாக்ஸில் வருது ஸோ அடுத்த தான் பார்க்கலாம்
ஓகே அகெயின் எல்சிஎம்ஹெச்சிஎஃபோட அதர் மெத்தடு ஸோ அதிகம் இது நம்மளுக்கு ஒரு இது தெரிஞ்சிருக்கணும் கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் எல்சிஎம் ஆஃப் செவன்டி எயிட் அண்ட் செவன்டீன் இஸ் தேர்ட்டி நைன் இது வந்து ரெண்டு நம்பரு இதோட எல்சிஎம் பார்த்தோன்னா தேர்ட்டி எயிட்டு ஹெச்சிஎஃப் என்ன கேட்க ஜிசிடி தெரியும் நம்மளுக்கு ஜிசிடி நம்பர் வந்து ஹெச்சிஎஃப்னு சொல்லுவாங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் பேசிக் பார்த்தோன்னா எல்சிஎம் இன்டு ஹெச்சிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் ஓகே ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன் ஏன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்கிறனா இந்த ஃபார்மில் வந்து ரெண்டு நம்பர் கொடுத்தா மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும் லெட்ஸே மூணு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே பத்து இருபது முப்பதுன்னு ஒரு மூணு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க நான் அதில் வந்து ப்ராடக்ட் அப்ளை பண்ணி பார்க்குறேன்னா கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ தப்பு பண்ணிடாதீங்க நான் திருப்பி திருப்பி நான் ஏன் ரொம்ப இன்சிஸ் பண்ணி சொல்கிறேன்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர் கொண்டு தான் இந்த ஃபார்மில் ஒர்க் அவுட் ஆகும் எல்சிஎம் இண்ட் எச்சிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் இங்கே ரெண்டு நம்பர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே செவன்டி எயிட் இன்ட்டு தேர்ட்டி நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி எயிட் இன்ட்டு ஹெச்சிஎஃப் செவன்டி எயிட் செவன்டி எயிட் டேரெக்டாக அடிச்சிட முடியும் ஸோ ஹெச்சிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி நைன் ஓகே டேரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஒரு சம் ஓகே அகெயின் பர்சன்டேஜோட இன்னொரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஒருவர் மிதிவண்டியை அறநூறு ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு ஓகே ஸோ இது என்ன அது காஸ்ட் ப்ரைஸ் அறநூறுபாய்க்கு வாங்கிட்டாரு அடுத்தது ஃபோர் எயிட்டி விட்ரால் விச் மீன்ஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் அறநூறுபாய்க்கு வாங்கி நானூற்றி நூறு அப்போ என்ன அர்த்தம் லாஸ் மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ ப்ராஃபிட் வரல ஓகே லாஸ் அப்படின்னா லஸ்ட்டை கண லாஸ் பர்சன்டேஜே கேட்குறாங்க ஸோ லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் என்ன வரும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் டிவைடட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் இல்லை அறநூறு மைனஸ் ஃபோர் எயிட்டி டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டு ஸோ ஜீரோ ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ போயிடும் நத்திங் பட் ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஸோ லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் வந்து ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தோன்னா பர்சன்டேஜ் செம்ம ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு ஸ்கூலில் எட்நூற்றி இருபது பாய்ஸ் இருக்காங்க எட்நூற்றி இருபது பாய்ஸ் இருக்காங்க அறுபது பர்சன்ட் கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க ஒரு பக்கம் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு பேர் ரிலேட் பண்ண முடியும் ஈஸியாக ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாய்ஸு எத்தனை பேர் எட்நூற்றி இருபது பேர் இருக்காங்க ஸோ வாட் இஸ் ஏர் பர்சன்டேஜ் தெரியல கேர்ள்ஸு எத்தனை பேர் இருக்காங்க தெரியல பட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட முடியுமா ஸோ கேர்ள்ஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்னா பாய்ஸ் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க ஸோ பாய்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இருப்பாங்க ஸோ நம்ம டேரெக்டாக பர்சன்டேஜ் மெத்தட் அப்ளை பண்ணாலே வந்துடும் ஸோ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து எயிட் டுவெண்ட்டினா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்னது எவ்வளோ ஓகே ஸோ டேரெக்டாக போட்டிங்கன்னா வந்துடும் ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சுருங்க டூ டைம்ஸு இது த்ரீ சரி ரெண்டு ஆள் அடித்தோம்னா நானூற்றி பத்து நானூற்றி பத்து இன்ட்டு மூணு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடு தௌசண்ட் நானூற்றி பத்துனா ஆயிரத்தி இரநூறு முன்பத்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பது ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பது கேர்ள்ஸ் இருப்பாங்க ஓகே ஸோ டேரெக்டாக பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணி போகிற சம் இது ஓகே ஸோ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஓகே Uh, a man has 532 flower pots okay 532 flower pots irukkaru he wants to arrange them in a row such that each row contains 21 pots mudhu vaikka mudiyum let's say kanganchi la poi irupom ala thota kanganchi la poi irupom pathina oru oru step la oru oru mari adikke vechirupanga so adhe da ingey panna poranga so motha ethana vechirukkaru 532 pots vechirukkaru totti vechirukkaru adha step step a adukka porar oru oru step liyum maximum ethana accommodate panna mudiyum maximum ethana vaikka mudiyum pathina 21 dhaan vaikka mudiyum ஸோ என்ன கேட்குறாங்க எத்தனை ரோ தேவைப்படும்னு கேட்குறாங்க எத்தனை ரோ தேவைப்படும் பேலன்ஸ் எத்தனை இருக்கும்னு கேட்குறாங்க இருபத்தோரில் கரெக்டாக வந்துருமா இல்லை பேலன்ஸ் எதனா மிஞ்சுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணால் டேரெக்டாக இதுதான் பண்ண முடியும் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இருபத்தொன்னால் ஆன்சர் வந்துடும் இருபத்தொன்று போட்டேன்னா ஸோ டூ டைம்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ பதினொன்று ரெண்டு 
ஒன்றா ரெண்டு மூணா ஃபைவ் டைம்ஸ் போடலாமா திருப்பி ஃபைவ் டைம்ஸ் போட்டோன்னா ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் செவன் ஓகே ஸோ அப்போது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ரோஸ் வைக்க முடியும் செவன் பார்ட்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பார்ட்ஸ் செவன் ஓகே ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தது டிஓ எக்ஸாம் டிஎன்பிஎஸ்சி கண்டெக்ட் பண்ண டிஓ எக்ஸாமோட அப்டிடியூட் எக்ஸாம் அப்டிடியூட் கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஷன் பார்த்தோம் அடுத்த கொஸ்டின் பேப்பரில் ஐ மீன் அடுத்த சீரீஸ் அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த வேறு கொஸ்டின் பேப்பர் வேறு எதுவும் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எதனா ப்ரிஃபரன்ஸ் இருந்ததுன்னா இல்லை சரி உங்களுக்கு வந்து எதனா ஸ்பெசிஃபிக் கொஸ்டின் பேப்பரில் கொஸ்டின் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன இருக்குது ஆன்சர் என்ன வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி உங்களுக்கு அதிலே கமெண்ட் பாக்ஸில் ரிவேஸ் பண்ணி ஐ மீன் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி தரோம் ஸோ வேறு எதனா டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி தரோம் சரிங்களா தேங்க்யூ உங்கள் வாழ்வை வளமாக்க உங்கள் வழிகாட்டியாக மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த பேராசிரியர்களை கொண்டு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது செய்திடுங்கள் கல்வி சேவையில் ஒரு புதிய சகாப்தம் ஒருமுறை மட்டுமே பயிற்சி கட்டணம் அரசு வேலை பெறும் வரை பயிற்சி Best Coaching Institute in Tamil Nadu High Tech IAS Academy Opposite to SBI Bank Kumbukar Nagar Kolathu Chennai 99 Cell number 9962097000